நம்ம பொம்மி நம்ம தமி நம்ம சேனல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் கோபிநாத்தி நண்பு வணக்கங்கள் நண்பர்களே இந்த தொகுப்பை மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்குங்க பெண்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய விரதங்களில் மிகவும் உயர்ந்ததாக கருதப்படும் காரடையான் நொம்பு அதோட சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இது எப்படி உருவானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியவான் சாவித்ரி அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு புராணம் தெரியும் இல்லைங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா யமனூர் போராடி தன்னோட கணவனோட மீட்ட சாவித்ரி தேவி அம்மனை நோக்கி இருந்த விரதமாகத்தான் இந்த காரடையான் நொம்பு வந்து குறிப்பிடப்படுகிறது அதன் பொருட்டு இந்த நாளில் வந்துட்டு காரடையான் விரதத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் அதாவது சுமங்கலி பெண்கள் கடைபிடிக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்களது கணவன்மார்கள் தீர்காயுசுடன் இருப்பார்கள் என்றும் அதே கன்னி பெண்கள் அந்த விரதத்தை கடைபிடிக்கும் போது நல்ல கணவன் அவர்களுக்கு அமைவார் என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றது அதனால தான் இது ரொம்ப சிறப்பானதாக குறிப்பிடப்படுது தவிர இன்னொரு விஷயமும் இதில் வந்துட்டு இருக்கு நண்பர்களே என்னன்னா இப்போ சில கணவன் அல்லது மனைவிக்கிடையே வந்துட்டு பிரச்சனையின் காரணமாக பிரிந்திருப்பார்கள் அல்லவா அவர்கள் மீண்டும் ஒன்று சேர வேண்டும் என்றாலும் இந்த தினத்தில் வந்துட்டு காரடையான் நோன்பை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக பிரிந்தவர்கள் ஒன்று சேர்வார்கள் அப்படிங்கிற ஐதேகமும் இருக்கு சரி எப்படி காரடையான் விரதத்தை வந்துட்டு கடைபிடிக்கிறது அப்படிங்கறத தான் நம்ம இப்ப பார்க்க இருக்கோம் பெரும்பாலும் இந்த காரடையான் நோன்பு அப்படிங்கிறது என்னைக்கு பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மாசி மாதத்தோட கடைசி நாள் பங்குனியோட ஆரம்பம் இல்லைங்களா அந்த பகுதியில் தான் வந்துட்டு இந்த காரடையான் விரதம் அப்படிங்கிறது அல்லது காரடையான் நோன்பு அப்படிங்கிறது வருது மற்ற விரதங்கள் அல்லது நோன்புக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறத்தை எடுத்து நிறைய நெய்வேத்தியம் செஞ்சு அம்மனுக்கோ இல்லது நம்ம கடைபிடிக்க எந்த நோன்பு கடைபிடிக்கிறோமோ அந்த தெய்வத்துக்கு வந்துட்டு படையல் போட்டு நெய்வேத்தியம் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதுக்கு ரொம்ப எளிமையான நெய்வேத்தியம் பண்ணினால் போதுமானது அப்படிங்கிறாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காரசிமாவோட காராமணியோ அல்லது துவரையோ கலந்து வந்துட்டு அடை சுட்டுப்பாங்க அந்த அடையத்தான் வந்துட்டு அங்கே நெய்வேத்தியமாக படைப்பாங்க அதோட பெயர் காரணத்தினால தான் பாத்தீங்கன்னா இது கார் அடையா நோம்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது அந்த புராணத்துப்படி பார்த்தீங்கன்னா சாவித்ரி தேவி வந்துட்டு அந்த காட்டில் விரதம் இருக்கும்போது அங்கேருந்த மரப்பட்டையெல்லாம் தட்டி தட்டி அதெல்லாம் நூலாக எடுத்து மாங்கல்ய சரடு செய்து கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டதாகவும் அங்கே கிடைச்ச இந்த காரரிசி அல்லது அந்த துவரம்பருப்பு இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு அடை செஞ்சு இந்த அம்மனுக்கு வந்துட்டு நிவேதனம் பண்ணி அந்த பூஜையை நிறைவு செய்தார்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுறதுனால தான் நம்ம வீட்லேயுமே வந்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ண சொல்கிறாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா எப்படி பூஜை பண்ணதுன்னா பூஜை அறையில் வந்துட்டு எந்த இடத்துல நீங்கள் படையல் போட போகிறீங்களோ அந்த இடத்த நல்லா கழுவி விட்டுட்டு நுனி வாழையில் தான் போடணும் அதில் நுனியில் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலை பாக்கு வாழைப்பழம் மஞ்ச சரடு அந்த மஞ்ச சரடு அப்படிங்கிறது தாலிக்கயிறு அந்த தாலிக்கயிறில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மஞ்சளும் பூவும் சேர்த்து கட்டி வச்சுருப்பாங்க இல்லை கன்னி பெண்கள் கடைபிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த இடத்துல மஞ்சள் கிழங்கு வந்துட்டு பயன்படுத்தக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக வெறும் மஞ்சள் சரடு மட்டுமே வைத்தால் போதுமானது அப்படிங்கிறத நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இலை நடுவில் தான் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த வெள்ளாடையும் வெண்ணையும் வைக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படும் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பூஜை பண்ணும்போது வந்துட்டு முதிர்ந்த சுமங்கலிகள் அங்கே கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இப்போ வீட்டில் நீங்கள் மட்டும்தான் பண்ணாலும் உங்களை விட வயதில் முதிர்ந்த ஒரு சுமங்கலி பெண்ணுக்கும் அம்பிகைக்கும் ஒவ்வொரு சரடு அந்த இடத்துல வச்சுறது ரொம்பவே உத்தமம் அப்படிங்கிறத மறந்துட வேண்டாம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் இலையில் படையல் போட்டீங்க இல்லைங்களா அப்போ வந்துட்டு அந்த இடத்துல அமர்ந்து நீங்கள் பூஜை பண்ணிவிட்டு அந்த நி நிவேதனத்தை வந்துட்டு சாமிக்கு படைச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல இருக்கக்கூடிய சரடு அம்பிகைக்கு வந்துட்டு அணிவித்து விடணும் வயசில் பெரியவங்க இருக்காங்கள்ல பெண்கள் சுமங்கலிகள் அவங்க வந்துட்டு இளைய வயது பெண்களுக்கு வந்துட்டு கட்டி விடுவாங்க இதுதான் வந்துட்டு முறை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய வயது பெண்மணிகள் தானே வந்துட்டு அணிந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறாங்க இளைய சுமங்கலிகளுக்கெல்லாம் அணிவித்த பின்னர் அந்த வீட்டு மூத்த சுமங்கலி வந்துட்டு தனக்கு தானே அணிவித்து கொள்ளலாம் அதில் எந்த தவறும் கிடையாது அது அதன் பிறகு அம்மனை வந்துட்டு முறையாக வந்துட்டு நமஸ்கரிக்கிறது ரொம்பவே உத்தமம் அப்போ என்ன சொல்ல சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு வாக்கியம் என்னென்னா உருகாத வெண்ணையும் ஓரடையும் நோற்றேன் ஒரு காலம் என் கணவர் என்னை பிரியாதிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அதை வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப சொல்ல சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு அந்த பூஜையை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தான் குறிப்பிடப்படுகின்றது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில அடைகளை வந்துட்டு பத்திரமா வச்சுருப்பாங்க மறுநாள் காலையில் வரலும் வச்சுருப்பாங்க அதை வச்சுருந்துட்டு பசு பசுமாடு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பசுமாட்டுக்கு கொடுக்கறது ரொம்பவே சிறப்பு அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் பூஜை முடிகிறவர்களும் பெண்கள் விரதம் இருக்கிறது ரொம்பவே உத்தமம் ரொம்ப முடியாதவங்க வேண
இது ரொம்ப நம்ம திரும்ப சொல்கிறது பிரிந்த கணவன் மனைவி இணைவதற்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோம்பை வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியமானதாக கருதப்படுது அதனால் உங்கள் நண்பர்களோடையும் பகிர்ந்துக்குங்க எல்லாருமே இந்த காரடையான் நோம்பை வந்துட்டு கடைபிடிக்கட்டும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தினத்தில் சில விஷயங்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது என்ன அப்படின்னா அன்னைக்கு நகைவில் முதிர்ந்த சுமங்கலிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்கள நம்ம எக்காரணத்தை கொண்டு வந்துட்டு தவறாக பேசிடக்கூடாது ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்கான மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க வீட்டில் வந்து நமக்கு பூஜை பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப சிறப்பு அம்மனே வீட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு பூஜை செய்து கொடுத்தது போல் வந்துட்டு கருதப்படுகின்றது ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா விரத தன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டை நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு பஞ்சகவ்யம் கிடைக்குதுன்னா தெளித்து விடலாம் அல்லது பசுமாட்டு கோமியம் கிடைக்குதுனா வீடு முழுக்க தெளித்து விட்டுட்டு முறையாக வந்துட்டு வீட்டு வாசலில் கோலம் போட்டுக்குங்க அதெல்லாம் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டாம் இந்த பூஜை பண்ணுற அன்னைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இன்னும் சுமங்கலி பெண்கள் வர்றாங்க அப்படின்னா இன்னுமே சிறப்பானது ஒருவேளை உங்கள் பூஜையில் வந்துட்டு நீங்கள் அலையா விருதாலியாக வந்துட்டு சுமங்கலி பெண்கள் அன்றைக்கி வந்தாலும் அவங்களுக்கு முறையான மரியாதை செய்து அவங்களுக்கும் தாலி சரடு கொடுப்பது வந்துட்டு ரொம்பவே உத்தமம் நண்பர்களே மறந்துவிட வேண்டாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் மனதில் கொள்ளுங்கள் ஏன்னா இறைவன் எந்த உருவத்தில் வேணாலும் வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம சொல்லப்படுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு மனசில் வச்சுக்குங்க அதே போல் கடும் சொற்கள் அன்றைக்கி யார்கிட்டையும் பேச வேண்டாம் அந்த மூத்த சுமங்கலிகள் கிட்ட வந்துட்டு மறக்காமல் ஆசீர்வாதம் வாங்கிப்பது அந்த அம்மனிடமே நீங்கள் ஆசீர்வாதம் வாங்குவதற்கு இணையானது வீட்டில் உள்ள மூத்த சுமங்கலிக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வீட்டில் வந்துட்டு அம்மாவோ இல்லை மாமியாரோ இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பது தான் மிகவும் உத்தமம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த காரடையான் நோம்பை வந்துட்டு சிறப்பாக பண்ணுங்க உங்களுக்கு எல்லா நலமும் வளமும் எல்லாமல் அந்த இறைவன் வழங்கட்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்